welcome to bsc statistics students test for proportions lo inkoka problem ni nenu telugulo cheptunanu venandi a survey was conducted on eyesight of the students of andhra pradesh oka chinna survey conduct chesaru deni meda ante eyesight meda drushti drushti lopam drushti dot vaat meda anamata two random samples of sizes 900 and 1200 students were selected from the cities visakhapatnam and tirupati మనం ప్రాబ్లము చూసినప్పుడు మనం క్విక్గా ఏం చేయాలంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ వన్ శాంపిల్ దా టూ శాంపిల్స్ దా అనేది ఫస్ట్ మనం డిసైడ్ అవ్వాలి చూసుకుని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఇది క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది కదా ఆ ఐడెంటిఫికేషన్ నేను చెప్తాను ఈ ప్రాబ్లంలో చూడండి టూ ర్యాండమ్ శాంపిల్స్ ఎంత క్లియర్గా ఇస్తాడు ఇంకేంటి మనం చెప్పడానికి ఉంది టూ ర్యాండమ్ శాంపిల్స్ అంటే ఈ టూ శాంపిల్స్ ప్రాబ్లము సో సైజెస్ ఏంటి ఆఫ్ సైజెస్ ఎన్ వన్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎన్ టూ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ చాలా క్లియర్గా ఉంది సో సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ టూ సిటీస్ రెండు టూ సిటీస్ నుంచి తీసుకున్నారు ఒకటి విశాఖపట్నం ఒకటి తిరుపతి నుంచి నైన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకున్నారు ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ దీస్ అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ టూ శాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ అని డిసైడ్ అయిపోయింది ఓకే అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ హ్యావ్ ఐ సైట్ అంటే ఇందులో 20% పర్సెంట్ పీపుల్కి స్టూడెంట్స్కి ఐ సైట్ ఉంది ఎందులో అని విశాఖపట్నం రెస్పెక్టివ్లీ అన్నాడు కదా అందుకని విశాఖపట్నం నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే పీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ డైరెక్ట్గా పీ వన్ ఇచ్చాడు ప్రపోర్షనేట్ వాల్యూ మీకు పర్సంటేజ్ అనేది ఇస్తే అది కంపల్సరిగా ప్రాబబిలిటీ ఆర్ ప్రపోర్షన్ ఇది ప్రపోర్షనేట్ ప్రాబ్లము దట్స్ ఆల్ అంటే టూ ప్రపోర్షన్స్ ప్రాబ్లం ఇది ఇది ఏ ప్రాబ్లం ఇది టూ ప్రపోర్షన్స్ యొక్క ప్రాబ్లము అంటే పీ వన్ ఇచ్చాడు జనరల్గా ఎక్స్ వన్ ఇస్తాడు ఇప్పుడు పీ వన్ ఇచ్చాడు పీ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ అంత ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ తీసుకోండి జీరో పాయింట్ టూ జీరో జీరో పాయింట్ టూ అండ్ పీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పడలేదు పీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ పీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే ఎక్కడ తప్పు పడింది చూద్దాం సో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ హ్యావ్ ఐ సైట్ రెస్పెక్టివ్ అంటే రెండో సిటీ తిరుపతిలోని ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఐ సైట్ అని వాడి డేటా చెప్తోంది అంటే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ అంటే తీసుకుంటే జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ సో ఇలాగా రెండు ప్రాబబిలిటీస్ ఇచ్చాడు రెండు ప్రపోర్షనేట్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు అందుకని ఇది టూ శాంపిల్ ప్రాబ్లము టూ ప్రపోర్షన్స్ ప్రాబ్లం కూడా టూ ప్రపోర్షన్స్ ప్రాబ్లం టెస్ట్ ఫర్ టూ ప్రపోర్షన్స్ ఇంకేం లేదు డేటా అయిపోయింది చూడండి the test the significance of eyesight in visakhapatnam is more than that of tirupati ante alternative hypothesis null hypothesis indilo chusukovali jartha ga partial statement alternative impartial statement null hypothesis null hypothesis lo eppudu kuda is equal to anu undali capital p1 is equal to capital p2 ikkade un chudandi null hypothesis h0 next construct cheyalasindi h0 p1 is equal to p2 is equal to p so p value indilo manam calculate cheyali manu cheyadam ముందు నల్ల ఆల్టర్నేటివ్స్ కల్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుందాం చూడండి హెచ్ నాట్ క్యాపిటల్ పీ వన్ ఇస్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ పీ టూ ఇస్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ పీ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి వీడేమిచ్చాడు టెస్ట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఐ సైట్ ఇన్ విశాఖపట్నం ఈజ్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ తిరుపతి అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి నల్ల హైపోసిస్లో మోర్ దాన్ కాదు ఈక్వల్ అంటే దెర్ ఈజ్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఐ సైట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ విశాఖపట్నం అండ్ తిరుపతి విశాఖపట్నంలోని తిరుపతిలోని ఉండే స్టూడెంట్స్ యొక్క ఐ సైట్లో డిఫరెన్స్ లేదు సమానంగా ఉంది ఒకే విధంగా ఉంది అర్థమైందండి వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ లేదు నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు నల్ల హైపోసిస్ అలా కండక్ట్ చేయాలి ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ ఉండి విశాఖపట్నం ఈజ్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ తిరుపతి విశాఖపట్నంలో ఎక్కువ ఉందా అని టెస్ట్ చేయమంటున్నాడు మనకి ఇచ్చిన డేటా బట్టి విశాఖపట్నంలో ఐ సైట్ ఎక్కువ ఉందా అని టెస్ట్ చేయమంటున్నాడు అంతే మనం ఏం తీసుకోవాలి ఎస్ అని తీసుకోవాలి అంటే ద ఐ సైట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఇన్ విశాఖపట్నం ఈజ్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ తిరుపతి ఈజ్ మోర్ దాన్ ఇన్ తిరుపతి అని తీసుకోవాలి అంటే క్యాపిటల్ పీ వన్ హెచ్ వన్ క్యాపిటల్ పీ వన్ గ్రాడ్ దాన్ క్యాపిటల్ పీ టూ తీసుకోవాలి అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ టైల్ టెస్ట్ సో వన్ టైల్ టెస్ట్ ప్రాబ్లం ఇది ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ వన్ టైల్ టెస్ట్ ఇప్పుడు మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన ఇంకొక వాల్యూ ఏంటి పీ క్రాన్ క్యూ క్రాన్ పీ ఈజ్ నాట్ నోన్ పీ అనేది ప్రాబ్లంలో ఇవ్వలేదు క్యాపిటల్ పీ వాల్యూ క్యాపిటల్ పీ అందుకని పీ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి క్యాపిటల్ పీ క్రాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
n1 p1 n1 ante 900 p1 0.2 plus n2 1200 p2 0.155 n1 plus n2 900 plus 1200 ante is equal to 0 point value calculate cheyandi so 0.1712 ochindi ee value calculator tho calculate cheyandi next q cron 1 minus p cron e 0.8288 నో ఇలా రెండు వాల్యూస్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు మీరు నల్ల హై ఆల్టర్నేట్ హైపోసిస్ అన్ని రెండు అయిపోయిన తర్వాత చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా రెండు పాయింట్స్ చేయాలి మనం ఏంటవి టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండర్ హెచ్ నాట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండర్ హెచ్ నాట్ జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదే కేస్ ఇది క్యాపిటల్ పి ఈజ్ నాట్ నోన్ కేసు అంటే జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి వన్ స్మాల్ పి వన్ మైనస్ స్మాల్ పి టూ న్యూమరేటర్లో ఏం మారలేదు డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పి క్రాన్ ఇంటూ క్యూ క్రాన్ ఇంటూ వన్ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ టూ విచ్ ఫాలోస్ అండ్ జీరో వన్ అంటే ఈ వాల్యూ ఏంటి స్మాల్ పి వన్ ఏదో జీరో పాయింట్ టూ మైనస్ స్మాల్ పి టూ జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ పి క్రాన్ జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ వన్ టూ క్యూ క్రాన్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ టూ డబల్ ఎయిట్ మల్టీప్లైడ్ బై వన్ బై ఎన్ వన్ నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ టూ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ వాల్యూ క్యాలకులేట్ చేయండి ఇదంతా అన్ని వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేసాము వాల్యూ క్యాలకులేట్ చేస్తే టూ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ వచ్చింది మీకు వాల్యూ అంత క్యాలకులేట్ ఎంత వస్తే అంత వాల్యూ వేయండి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏం లేదు రైట్ రైట్ అవ్వచ్చు రాంగ్ అవ్వచ్చు దాంతో మీకు సంబంధం ఏం లేదు మీరు క్యాలకులేట్ చేయండి ఇన్ఫరెన్స్ ఆర్ కంపారిజన్ అండ్ కంక్లూజన్ అని రాయండి అప్రోప్రియేట్గా ఉంటుంది మోడ్యులస్ ఆఫ్ జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందులో వాల్యూ జడ్ వచ్చింది దానికి మోడ్యులస్ తీసుకోండి జడ్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా మోడ్యులస్ తీసుకున్నాం మైనస్ ఉంటే ప్లస్ చేయండి సో నెక్స్ట్ జడ్ ఆల్ఫా జడ్ ఆల్ఫా ఎలా వస్తుంది వాడు లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ స్పెసిఫై చేశాడు ప్రాబ్లంలో వన్ పర్సెంట్ లెవెల్ తీసుకోమన్నాడు కాబట్టి మనం వన్ పర్సెంట్ లెవెల్ తీసుకున్నాము అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ చూస్తే వన్ టైలా టూ టైలా తెలుస్తుంది ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్లో ఇది వన్ టైల్ అని తీసుకున్నాం ఎందుకంటే గ్రేటర్ దాన్ ఉంది అందుకని వన్ టైల్ తీసుకోవాలి సో వన్ టైల్ టెస్ట్కి వన్ పర్సెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్కి స్టాండర్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి టేబుల్స్ నుంచి వాల్యూ జడ్ ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్ టూ పాయింట్ త్రీ త్రీ సో ఇప్పుడు ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి మోడ్యులస్ ఆఫ్ జడ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ జడ్ ఆల్ఫా టూ పాయింట్ త్రీ త్రీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ గ్రాటర్ దాన్ టూ పాయింట్ త్రీ త్రీ దేర్ ఫోర్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ జడ్ గ్రాటర్ దాన్ జడ్ ఆల్ఫా దట్ ఈస్ హెచ్ నాట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్ దట్ ఈస్ హెచ్ నాట్ రిజెక్టెడ్ అంటే హెచ్ వన్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ వాట్ ఈస్ హెచ్ వన్ హెచ్ వన్ ఈస్ ద ఐసైట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఇన్ విశాఖపట్నం ఈస్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ తిరుపతి దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు కంక్లూడ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కంక్లూడ్ దట్ the eyesight of the students in visakhapatnam is more than the students in tirupati this is ela conclusion ni conclusion involves involves untundi ela conclusion istam ante h not reject chesamo ante h1 accept chestnam h1 ante enti the eyesight of the students in visakhapatnam is more than of tirupati idi h1 ante ipudu h1 ni ela pettukovali h1 ni accept chestam ante em cheyali em chestnam deeni ee statement ni accept chestnam ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఐ సైట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఇన్ విశాఖపట్నం ఈజ్ మోర్ దాన్ తిరుపతి అలా స్పెసిఫై చేయాలి అర్థమైంది కదండి ఇంత ఎంతకు మించి ఇంకేం లేదు చాలా జా నెమ్మదిగా మనం ప్రాబ్లం చదివి చేస్తే చాలా క్లియర్గా చాలా చక్కగా అర్థమవుతుంది థ్యాంక్